ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമാക്കി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രെഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പീനട്ട്സും കാഷ്യൂ നട്ടാണ് അതായത് കപ്പലണ്ടിയും കശുവണ്ടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊലിയില്ലാത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ തൊലിയുള്ള കപ്പലണ്ടിയാണെങ്കിൽ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീനട്ട്സാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ല അത് ആ കപ്പലണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പച്ചക്കപ്പലണ്ടി അല്ല ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് തൊലി എന്തായാലും റിമൂവ് ചെയ്യണം തൊലി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല തൊലി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കപ്പലണ്ടിയും ക്യാഷും നെറ്റ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരും റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരും അതുവരെ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ടിനും പീനട്ട്സിന് പകരം ആൽമണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ബദാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാൾനട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പീനട്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് യൂ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബദാം മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പീനട്ട്സും ക്യാഷ്യൂനട്ടും റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് അതായത് ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാര ആയിരിക്കും സ്പ്രെഡിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അതൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത് അലിയില്ല പിന്നെ അതുമല്ല അത് ചെറുതായിട്ട് തരി തരിയായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും നട്ട്സും നമ്മൾ ഇതേ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പാൽപ്പൊടിയാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ചേർത്തോളൂ ചിലപ്പോൾ ഹെർഷ്ലീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആയാലും കൊക്കോ പൗഡർ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺസ്വീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡറാണ് സ്വീറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഓയിലാണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും നല്ലൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പരുവം വേണം അപ്പോൾ അത് ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചത് അടിച്ചിട്ട് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും ഒരു തിക്കാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പാൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പരുവാക്കി നമ്മൾ എടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ പാൽ ചേർക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിക്കാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാൽ കൊടുത്തിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കുക അതായത് വല്ലാണ്ട് ലൂസാക്കരുത് ഒന്ന് പെരട്ട നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരുവാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം അതായത് പാൽ ചേർത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും സന്തോഷമാവും നമുക്കും സന്തോഷമാവും അപ്പോൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂട്ടലിയും ഹർഷിലീസിനെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും പോലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി ഒരു പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും അറിയിക്കാം ബൈ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് കണ്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലൂസാക്കി അത് നിങ്ങളുടെ എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് 
ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ എൻ്റെ കസ്റ്റഡ്സ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് തിക്കാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പാലൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണ് അതായത് പഞ്ചസാരയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മീൻ സ്വീറ്റ് അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്വീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത് അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക എന്നാലേ അതിൽ ഒന്ന് അത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി നമ്മൾ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയെ ചേർക്കണേ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആ തരികൾ ചിലപ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞ് പോവില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ തിക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയുടെ അതായത് മധുരം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഈ കപ്പലണ്ടി ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കപ്പലണ്ടിയും പിന്നെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതൊരു ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിലല്ലേ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് നമ്മൾ ഓയിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് ആകെ ഒരു ഇതായി വരും അപ്പോൾ എന്താവും നമ്മളപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ലൂസാക്കി ലൂസാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തിക്ക്നെസ് പിന്നെ സ്പ്രെഡിൻ്റെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എത്രത്തോളം വേണം അതിൻ്റെ ലൂസൊക്കെ എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് ലൂസാക്കരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രെഡിലോ ചപ്പാത്തിയിലോ ഒക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്പ്രെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് ന്യൂട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെറുതെ എന്താ പറയുക ന്യൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കാശ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടിലയിൽ ചേർക്കുന്ന നട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാസൽ നട്ടെന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല കിട്ടിയാലും തന്നെ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക വിലയാണ് ആ നട്ടിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും കുട്ടികൾ ഹാപ്പി നമ്മളും ഹാപ്പി അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് എന്തായാലും നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഹാഷലീസിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു കുപ്പി പഴയ കുപ്പി അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഒരു കാലിക്കുപ്പി ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആക്കുക ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർക്കണേ അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിലിനൊക്കെ പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലല്ലേ ഇതിൽ ചേർത്തത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ നെയ്യ് ചേർത്തത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് പോയി അപ്പൊ നെയ്യ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതാ അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങും കിട്ടും പ്ലസ് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ നെയ്യ് ചേർക്കുക പ്ലസ് ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളൂ
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും പീഡനിന് പകരം ആൽമണ്ട് ചേർക്കാണ്ടോ ആൽമണ്ട്സ് ബദാമ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാൾനട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഈ കാഷ്യൂനട്ട് പീനട്ട് മാത്രം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബദാം ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പീനട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കാം ബദാം മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്ര തന്നെ ഹലോ ആഷ്ലീസ് കൊക്കോ വിത്ത് ആൽമണ്ടിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നാ ഇതാരെങ്കിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതൊന്നുമല്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പകർത്തി വെച്ചതാണ് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും കണ്ണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് ഇത് തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങളും എന്തായാലും ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കുപ്പിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ 